സിനിമയെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിതമായി നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ നടത്തുന്നുവെന്ന സംവിധായകന്റെ പരാതിയിലാണ് നടപടി തോന്നിയതുപോലെ റിവ്യൂ നടത്തുന്നവർ സിനിമാ വ്യവസായത്തെ തകർക്കുന്നുവെന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കളുടെ ആരോപണം തുടർ നടപടികൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനായി സിനിമാ സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത യോഗം അടുത്ത മാസം ഒന്നിന് ചേരും സിനിമ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളുടെ ഉപജീവന മാർഗമാണെന്നും റിവ്യൂ ബോംബിംഗ് അനുവദിക്കില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി കോടതിയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശോധിക്കാം റിവ്യൂ ബോംബിംഗ് നിയന്ത്രിക്കാനാകും ജി സുരേഷ് കുമാർ നിർമ്മാതാക്കളുടെ പ്രതിനിധി അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം അഭിഭാഷകൻ യശ്വന്ത് കോക്ക് യൂട്യൂബർ ലിബർട്ടി ബഷീർ എന്നിവർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരും ആദ്യം ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കാനാവുക എന്നാണ് നിർമ്മാതാക്കൾ കരുതുന്നത് ഇത് വളരെ സങ്കീർണമായ വിഷയമാണ് ഞാൻ പണം കൊടുത്ത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൂടെ എന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായ ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അത് പറയാം പറയുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ പറയണമെന്നുണ്ട് ആ പടം റിലീസ് ചെയ്ത് മാറ്റിനി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റോ കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ് ആ പടത്തിന് അതിനെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലാതെ തന്നെ പറയാമല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് അതിന് ആ പടമൊന്ന് ഓടി രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് എത്ര കോടി രൂപ മുടക്കി ഇറക്കുന്നതാണ് ഒരു സിനിമ അല്ലാതെ വെറും ഒരു 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 മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ഇവർ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ഇരുന്ന് പറയുന്നത് ഇവരിരുന്നോണ്ട് ഒരു പടം കാര്യമായിട്ട് അവർ വിമർശിച്ചോട്ടെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് തെറ്റൊന്നുമില്ല വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി യൂട്യൂബറമ്മ ഞാനിതൊന്നും കാണാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഇതില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് കണ്ടിട്ടല്ല സിനിമ കാണാൻ പോകണം ഞാൻ അല്ലാതെ പോയ സിനിമ കാണും അത് എൻ്റെ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമ വേറെ ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഓരോ ജോണറിൽ പെട്ടെന്ന് സിനിമകൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പം ഇവരിത് കണ്ടിട്ട് ഇതിനെ മനഃപൂർവ്വം ഇതിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില യൂട്യൂബർമാർ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് വളരെ മോശപ്പെട്ട പ്രവണതയാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിൽ ചില ആൾക്കാർ ഇത് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊരു വല്ലാത്ത സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ് അവർക്കിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കോടി രൂപ ആണിപ്പോൾ ഒരു പടം എടുക്കണമെങ്കിൽ വേണ്ട ചെറിയൊരു പടം എടുക്കാൻ തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് കോടി രൂപയാവും പോരാത്തതിന് ഇപ്പോൾ വലിയ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് സിനിമ വരുമ്പോൾ അതിലും അപ്പുറം ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എത്ര രൂപ കടം വാങ്ങിച്ച് മാർവാടിയുടെ പോയിട്ട് നാല് ശതമാനം അഞ്ച് ശതമാനം കടം വാങ്ങിച്ച് ഒരു പടം എടുത്തുകൊണ്ട് വരും എല്ലാവരും വലിയ ഇതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല വലിയ കാശ് ഒക്കെ മുടക്കി സ്വന്തമായിട്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇട്ടിട്ട് വരുന്നവരല്ല എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസർമാരും എല്ലാവരും പൈസ കടം വാങ്ങിച്ചും അല്ലാതെയൊക്കെ വന്നാണ് ഇവിടെ സിനിമ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആരും പലതുപോലെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ തിയേറ്ററുകാർ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ മുഴുവൻ പടവും പ്രൊഡ്യൂസർ മറക്കേണ്ട ഗതിയാണുള്ളത് അപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒ ടി ടിയുടെ കാര്യം എടുത്താലും പടം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ പടം കണ്ടിട്ട് അവരെ ഒക്കെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് കൊള്ളൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ളവരൊക്കെ ഇത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ എത്രയോ പടങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യാമല്ലോ അവർ റിവ്യൂ പറഞ്ഞോണം എന്ത് വേണോ പറയണം പറയണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അവർക്കിത് പ പറയാമല്ലോ പറയുന്ന ഒരു പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് ഇതിനെ ടാണിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വരുന്നത് അത് നല്ല ഉദ്ദേശമല്ലെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ പാടില്ല എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ശ്രീ അശ്വന്ത് കോക്ക് നോക്കൂ ഈ സിനിമ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വെറും തിയേറ്ററിലൂടെ മാത്രമല്ല തിയേറ്ററിൽ പടം വീണാൽ പിന്നെ ഒ ടി ടി എടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നവും നിർമ്മാതാക്കളെ ഇപ്പോൾ അലട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ
തിയേറ്ററിലെ ആദ്യ ഷോയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ റിവ്യൂ ബോംബിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ബോംബിംഗ് ആണ് എന്നും അത് പണം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്കെതിരെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള കേസ് തന്നെ ഏതാണ്ട് സമാനമായ വിഷയത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സിനിമാക്കാർ പറയുന്നതിൽ അവരുടെ ജീവനോപാധി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവരുടെ ഒരു മേഖല എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകുന്നില്ലേ ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയമുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഇപ്പോൾ നിവേശ് സാർ പറഞ്ഞ കാര്യം റിവ്യൂസ് സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ ചെയ്യുന്നു ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന അന്ന് തന്നെ ഓൺലൈൻ മീഡിയ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഷോ കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വനിതാ വിനീത എന്ന് പറഞ്ഞ എറണാകുളത്തുള്ള തിയേറ്ററിൽ ഈ ക്രൂസിൻ്റെ തന്നെ ക്രൂസ് തന്നെ സിനിമ കാണാൻ ഫസ്റ്റ് ഡേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷോക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു അവരുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഇവർ തന്നെ പറയുന്നു അതിഗംഭീര ചിത്രം എന്ന് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓൺലൈൻ ഓൺലൈൻ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ മാത്രമല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഇവർ തന്നെ സിനിമ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നേരത്തെ ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞത് മാർവാടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനിങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് മാർവാടിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പൈസയ്ക്ക് കടം എടുത്തിട്ട് എന്തിനാണ് സിനിമ ചെയ്യുന്നത് മോശമാണ് പണം കൊടുത്ത് കിട്ടുന്ന നല്ല റിവ്യൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പണം കടമെടുത്ത് സിനിമ എടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ ആരാണ് അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്തും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ അടുത്തും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അത് എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്നോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഇവർ ഇവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടല്ലോ നമ്മളിവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാട്ടിലെ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാറിയ സാമൂഹ്യ സാഹചര്യത്തിൽ മാറിയ മീഡിയ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിവ്യൂസ് പറയുന്നു അതിനെ കൂടെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടിട്ടല്ലേ ഇവിടെ എത്ര സിനിമകൾ വിജയിക്കുന്നുണ്ട് ആ സിനിമകളൊക്കെ വിജയിച്ചത് ഈ റിവ്യൂസ് നശിപ്പിച്ചിട്ടാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിജയിച്ച സിനിമകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ തരട്ടെ റിവ്യൂസിന് തരട്ടെ ഈ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ റിവ്യൂസിന് തലയിടുകയും വിജയിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സിനിമ സംവിധായകൻ്റെയും അതിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളുടെയും കഴിവ് കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ടത്തപ്പല്ലേ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഈ റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ ഈ കോഴിക്കോടൻ അശ്വതി സിനി അങ്ങനെയുള്ള റിവ്യൂ ഒക്കെ കണ്ടു വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു ഒരു പ്രേക്ഷകനാണ് ഞാൻ എത്ര കണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാകുമെന്ന് അറിയില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ തലമുറയുടെ ഒരു വിഷയമാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്കിപ്പോൾ അനുഭവവേദ്യമായിട്ടുള്ള റിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലേതാണ് നോക്കൂ ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ റിവ്യൂവിലൊരു മാഫിയ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പണം കൊടുത്ത് റിവ്യൂ ചെയ്യിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പണം കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ഇട്ട് ആ പണത്തെ ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ പ്രവണതയാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു കലാമൂല്യവുമില്ല യാതൊരു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യവുമില്ല ഒരു ഗൂഢപ്രവർത്തനമാണത് ഏതാണ് മാഫിയ എവിടെയാണ് മാഫിയ മാഫി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ലാതെ എവിടെയാണ് മാഫി ഉള്ളത് ഞാൻ മാഫിയുടെ ഭാഗമാണോ എനിക്കറിയുന്ന ആരും മാഫിയുടെ ഭാഗമല്ല റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആരും തന്നെ മാഫിയുടെ ഭാഗമല്ല ഒരു സിനിമ കാണുന്നു അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നു മാഫിയ എന്നൊക്കെ ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അതുപോലെ സിനിമാക്കാർ ആരോപിക്കുന്ന മാത്രം എവിടെയാണ് മാഫി ഉള്ളത് ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സ്റ്റുഡിയോ കാത്ത് ഇരുട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന കാര്യമില്ലേ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമാന്യമായിട്ടുള്ള ബോധം പോലും ഇല്ല അതെ വെറുതെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മാഫിയ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എവിടെ മാഫി എൻ്റെ അറിവിലൊരു മാഫി ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത സിനിമാക്കാർക്കും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും പോലീസിനുണ്ട് ഈ നോക്കൂ ആളുകളെ വ്യക്തിപരമായി അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നത് അടക്കമുള്ള ഇപ്പോൾ സിനിമ വൈയക്തികമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്ന സിനിമയായിരിക്കില്ല താങ്കൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക മറ്റൊരാൾ കാണുന്നുണ്ടാവുക അത് ഒരാളുടെ സ്വന്തം റിവ്യൂ ആ
മാത്രമല്ല മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പം മാധ്യമ പ്രവർത്തനം മാറിയില്ലേ പണ്ട് ഉള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മീഡിയ വന്നു സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകളോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ചാനൽസിൽ മാത്രമേ റിവ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ മനീഷ് നാരായണൊക്കെ പണ്ട് സാറിൻ്റെ ചാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇന്ത്യ വിഷനിൽ അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഓരോ ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു മീഡിയ എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലേ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പഴയ പോലെ അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ലേ ഓരോ ഓരോ സെക്കൻഡും അവർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ സിനിമയെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആ മാറിയ സാഹചര്യ സാഹചര്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല സിനിമകൾ നല്ല കണ്ടന്റ് വെച്ച് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലാതെ ഇതിങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ഈ തിയേറ്ററിൽ ഓടാത്ത സിനിമകളൊക്കെ തന്നെ ആ സിനിമ മോശമായത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു നല്ല സിനിമയും റിവ്യൂ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഒരു സിനിമയും മോശമായിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ മോശം പറഞ്ഞ എത്രയോ സിനിമകളോട് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയോ സിനിമകളോട് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പണത്തിനായി നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് താങ്കൾ അറിയില്ല ആ രംഗം എന്നാണോ താങ്കൾ പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം തട്ടുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നില്ല അതെന്താണ് ആരോപണം എന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്ന നിലയിലാണോ ശേഷൻ കോക്ക് താങ്കൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് സാർ ആരാണ് സാർ പണം തട്ടുന്നത് പണം തട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നൂറോ ഇരുന്നൂറോ ആയിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാള് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ നിർമ്മാതാക്കൾ ആരെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു നൂറ്റൻപത് വ്യൂസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവും പണം തട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തരാൻ തയ്യാറാവുന്ന ആളുകൾ മലയാള സിനിമകൾ എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടാറില്ല എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എനിക്ക് അത്ര റീച്ച് ഉണ്ട് റീച്ചുള്ള ഐഡികൾ ആരും തന്നെ പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ അല്ലാതെ ഇവർ ഉണ്ടെയില്ല വെടിവെക്കുക അല്ലാതെ ഇവർ കൃത്യമായി പറയുന്നില്ല ആരാണ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ഈ കേസിൻ്റെ തുടക്കം എവിടെയാണ് പിന്നെ ഒരു സിനിമ പ്രവർത്തകർ ആ സിനിമയുടെ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്നോട് മറന്നുപോയി ആ സിനിമ പ്രവർത്തകർ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരാതി കൊടു കൊടുത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോടതി പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത്തരം പ്രവണതകൾ നല്ലതല്ല ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ റിവ്യൂ ചെയ്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എൻ്റെ അറിവിൽ കോടതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല റിവ്യൂ ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പം ഇന്നലെ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുക പണം ആവശ്യപ്പെടുക ഇത്തരം പ്രവണത നല്ലതല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് ആക്ഷേപം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കേസ് കൊടുക്കാലോ ഇത്രയും നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഇതാണോ സിനിമയുടെ പ്രശ്നം രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേപോലെ തന്നെ ചേംബറും ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ഒക്കെ തന്നെയും വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് ചേർത്തിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ താരങ്ങൾ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ലൊക്കേഷനുകൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു സമയത്തിന് വരുന്നില്ല ഇവരുടെ ധാർഷ്ട്യം അഹങ്കാരമാണ് മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം ഈ റിവ്യൂ എന്ന നിലയിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോൾ പോസ്റ്റ് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടോ സിനിമ ആത്യന്തികമായി സിനിമയ്ക്ക് ഈ പറയുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ സിനിമ മഹത്തരമായാൽ പോരെ ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ അതിന് ഒരു മറു അതിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് പുള്ളി ചോദിച്ച് ഇവർ എന്തിനാണ് പണം എടുക്കുന്ന നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനത്തിന് പൈ പലിശ കിട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ബാങ്കുകാരും പൈസ തരാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം അതിന് അതൊക്കെയാണ് ഇവർക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യം ബാങ്കുകാരും പൈസ തരത്തില്ല പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനോ സിനിമ എടുക്കാനോ തരില്ല പിന്നെ എന്തിന് പണം എടുക്കുന്നത് പൈസ കൊടുത്ത് പലിശയ്ക്ക് വരുത്ത് പണം എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ബാങ്കുകളൊക്കെ പൂട്ടിപ്പോണമല്ലോ പൂട്ടി പൂട്ടി ഒരാളും പോയി ബാങ്കിൽ പോയി പൈസ എടുക്കാൻ പാടില്ല ബാങ്കുകൾ ഫൈനാൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ പെട്ടിക്കട മുതല് അം അംബാനി അദാനി വരെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടം എടുത്തിട്ടാണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തും ചോദിക്കണം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിയാൽ ഈ രാജ്യം നൂറ്
അവർ ഞങ്ങളത് നേരിടുകയും ചെയ്യും അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അവർ ചെയ്തോട്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും നമ്മൾ ഇടപെടാനും പോകുന്നില്ല അല്ല സിനിമക്കാർക്ക് ഇത് നേരിടാൻ അറിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയമപരമായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളല്ലേ ഉള്ളൂ ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ അല്ല ആയിക്കോട്ടെ നിയമപരമായിട്ട് നമുക്ക് നേരിടാമല്ലോ അതാണല്ലോ കോടതി ഇടപെട്ട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി നമുക്ക് ഒരു ഇടപെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറയണം ഞങ്ങൾ ഡി ജെ പി അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെ ബി ജി ഡി ജി പിക്ക് നമ്മൾ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോരാത്തതിന് ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇന്ന് അപ്പം തന്നെ പറയണം എന്താണ് ഇത്ര നിർബന്ധം ഇവരെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്താൽ എന്താണ് ഈ ചീത്ത സിനിമകൾ ചീത്ത എത്രയോ സിനിമകൾ നമ്മൾ മോശമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ ഓടാത്ത സിനിമകൾ ഒരു ഷോ പോലും ഓടാത്ത സിനിമ നമ്മൾ ഒ ടി ടിയിൽ കാണുമ്പം അത് വളരെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന സിനിമകളായിട്ട് മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊക്കെ റിവ്യൂ പറഞ്ഞ് തള്ളിയ സിനിമകൾ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ റിവ്യൂ പറഞ്ഞ സിനിമകൾ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞത് മോശമായിട്ടും പോയി പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്നൊന്നും ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ ആരും ഇത് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലരെ അപ്പം അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ ആളുകൾ കുറയുന്നത് എന്ത് എന്തിനാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് ആര് നശിപ്പിച്ചിട്ട് എന്ത് നേടാനാണ് ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണീരിൻ്റെ പുറത്ത് ഈ ഈ യൂട്യൂബിലിട്ട് കാശുണ്ടാക്കാൻ നടക്കുന്ന എന്തിനാണ് വല്ലവരുടെയും കണ്ണീർ കേട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ല അവിടെയൊക്കെ പ്രശ്നമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഞാനൊരു മാഗസീൻ നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മാതൃഭൂമി ആഴ്ച പതിപ്പാണല്ലോ ശ്രീ സുരേഷ് കുമാറിനൊക്കെ സുരേഷ് കുമാറൊക്കെ വളരെ സജീവമായി മലയാള സിനിമയിൽ നിർമ്മാണ രംഗത്തുള്ള സമയത്ത് തന്നെയാണ് മാതൃഭൂമിയിൽ കോഴിക്കോടൻ്റെയും അശ്വതിയുടെയും ഒക്കെ തന്നെയും സിനിമ റിവ്യൂ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ മാഗസിനോട് സംസാരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ചോദ്യം പൂർത്തിയായിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആര് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും സിനിമ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് മലയാള സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണോ സിനിമാ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ സംവിധാന രംഗത്തേക്ക് ചെറുപ്പക്കാർ സിനിമാ സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ചെറുപ്പക്കാർ വന്നതുപോലെ തന്നെ ഈ നിരൂപണ രംഗത്തും ചെറുപ്പക്കാർ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഈ സിനിമ റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ ഒ ടി ടിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ചെയ്താൽ പോരെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പ്രസക്തല്ല കാരണം അവർ പറയുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യും എന്ന് അല്ല അവർ അവർ ചെയ്തോട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ട് അത് അത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ചെയ്താൽ പോരെ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അന്നേ ചെയ്താൽ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് ഞാൻ അതിലേ പറഞ്ഞത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൈയടത്താനൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ അത് അത് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന രീതി വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിടണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തോളാം അത്രേ പറ്റൂ ഞങ്ങൾ കോടതി ഇടപെട്ട് കോടതി നോംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നോംസ് അനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ ഇപ്പം ഒരാൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പത്ത് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ദിവസം ഒന്നൊന്നും നമ്മളാരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല അന്നേ ദിവസം തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞ് അതിനെ ടാർണിഷ് ചെയ്ത് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ റിവ്യൂ ഒക്കെ നടത്തി ചില കുട്ടികളെ ബോഡി ഷേമിങ് വരെ നടത്തിയ ചരിത്രമുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇവിടെ പരാതിയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള പ്രവണതയാണ് അതെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മളെ പറയുന്നില്ല ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കോടതി ഇങ്ങനെ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത് എടുക്കുകയും ഡി ജി പി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിന് ഞങ്ങൾ ഡി ജി പിക്ക് പരാതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നേരത്തെ ഇവിടെ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഇഷ്യൂ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ട് ഇപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ആ പ്രശ്നമൊന്നും കാണാത്തത് അത് ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ട് അവരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടപെടും ഇതും അതുപോലെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ശ്രീ അശ് അശ്വന്ത് നോക്കൂ ഇവിടെ ഹ
വളരെ ചെറിയ തുകയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ളതാണ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേഞ്ചിൽ നോക്കിയാൽ മലയാള സിനിമയുടെ നഷ്ടം അതിനൊരു കാരണമാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു തരത്തിലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല ആശ്വന്ത് ഇല്ല തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇത് സിനിമ പറയപ്പെടുന്നതിന് കാരണം റിവ്യൂസ് അല്ല സാർ എത്ര സിനിമ കാണാറുണ്ട് തിയേറ്ററിൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഒരാഴ്ച നാലും അഞ്ചും ആറ് സിനിമകളാണ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഈ സിനിമകളിൽ എത്ര സിനിമ ആ കൊടുക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എത്രമാത്രം സംതൃപ്തി കിട്ടുന്ന ഒരു സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് ചില സിനിമകൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പേരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാതെ മടങ്ങി വരേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സുരേഷ് കുമാർ പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ വേണ്ടേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ എത്ര സിനിമ ഒരാഴ്ച ഇവിടെ ഓടുന്നുണ്ട് പത്ത് പേരില്ലാന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു സിനിമ കാണാൻ അതുകൊണ്ട് തിയേറ്ററുകാർ പറയാണ് പത്താളില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ മടങ്ങി വരേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇറങ്ങിയ ആറ് സിനിമകൾ ഞാൻ റിവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ അറിവിൽ ആരും റിവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ആറ് സിനിമകൾ ഇവിടെ ഓടുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക തിയേറ്ററിലുണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ആ സിനിമകൾ വാഷ് ഔട്ടായി എന്തുകൊണ്ട് റിവ്യൂ പറഞ്ഞ കൊണ്ടാണോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചവറ് പോലെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്ത് സിനിമകൾ ഇറക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടും പിന്നെ അല്ലാതെയൊക്കെ തന്നെ സിനിമകൾ നിരന്തരം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയുടെ കോണ്ടൻറ്റ് വൈസ് ആളുകൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടി മടിക്കുകയാണ് അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ടിക്കറ്റ് ചാർജ് നൂറ്റൻപത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ആണ് ഒരാൾക്ക് പെർ ഹെഡ് ചാർജ് അതൊരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ അത് ആയിരം രണ്ടായിരം രൂപ വരെ ഒരു സിനിമ കാണാൻ ഒരു ഫാമിലിക്ക് മുടക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അതോടൊപ്പം അവരുടെ സമയം പാർക്കിംഗ് ഫീസ് പെട്രോൾ ചാർജ് ഇത്രയും കൊടുത്ത് പോ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ തയ്യാറാകണമെങ്കിൽ ആ സിനിമ അത്രയും മികച്ചതാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയാൽ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ അല്ലാതെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒന്നും ഒരാൾ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഹൈപ്പിൽ വരുന്ന വലിയ നടന്മാരുടെ വലിയ സിനിമകൾ മാത്രമേ ആളുകൾ അങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സിനിമകൾ നല്ല സിനിമകളാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് കൊണ്ടൻ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ആ സിനിമ റൺ ചെയ്ത് ഓടിക്കോളും അതിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോൾ പോസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുൻപ് പറഞ്ഞത് അന്യഭാഷാ സിനിമകളാണ് മലയാള സിനിമയെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു ഇപ്പം പറയുന്ന റിവ്യൂസ് ആണ് അതായത് ഇത്തരം സിനിമകൾ ഇപ്പം സാറിൻ്റെ തന്നെ മാച്ച് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എത്ര സിനിമകളോട് പറയപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണോ അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഈ സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സിനിമകളായതുകൊണ്ട് കോണ്ടൻറ്റ് വൈസ് ആളുകൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊടുക്കാത്ത സിനിമകളായതുകൊണ്ടാണ് എത്ര ചെറിയ സിനിമകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൗത്ത് മൗത്ത് വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് വഴി ഇവിടെ വിജയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് ആ സിനിമ അത് ഡിസേർവിംഗ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഡിസേർവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയും ഇവിടെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ തിയേറ്റർ പരിസരത്ത് ആരെയും സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നതടക്കമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്താം എന്നത് അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റെന്തൊക്കെ സാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോളൂ ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിവ്യൂ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ സമ്പ്രദായം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സുരേഷ് കുമാറിൻ്റെ ജനറേഷനിലൊന്നും അതുണ്ടാകില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ആ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഇടപെടുന്നത് വളരെ അഗ്രസീവാണ് സാർ അത് സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഒക്കെ തന്നെയും നമ്മളിപ്പോൾ വിമർശിക്കുകയല്ല റോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പത്രത്തിൻ്റെ പിന്നീട് ടെലിവിഷൻ്റെ ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ തലത്തിലാണ് ആളുകൾ മാറേണ്ടി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയാണ് സിനിമ അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന വിഷയം ഉയരുന്നത് ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയുടെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതല്ലാതെ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രതിഭാസത്തെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന്
ആ സിനിമ വന്ന് ആരെങ്കിലും റിവ്യൂ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പത്ത് പേരും കൂടെ കയറാതെ പോകും അതാണ് ഇവർ പറ്റുന്നത് ഉള്ള സിനിമകളെ ഇവിടെ ഓടുന്നില്ല ഇപ്പം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് നൂറ്റി എഴുപതോ എഴുപത്തി രണ്ടോ സിനിമകൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതിൽ ഈ കൊല്ലം ഹിറ്റായത് നാലോ അഞ്ചോ സിനിമകളാണ് വളരെ ഹാൻഡ്ഫുൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ തിയേറ്ററൊക്കെ നിന്നു പോയത് തമിഴ് പടങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഹിന്ദി പടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിന്നു പോയത് അല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഇത് താങ്ങാനുള്ള കരുത്തില്ലാണ്ടായി സ്ഥിതിയിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിനും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ റിവ്യൂ നടത്തണ്ട എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് റിവ്യൂ നടത്തുന്നത് അവർ കുറച്ച് ഇപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അത് നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി നിങ്ങൾ നടത്തുന്നേ നിങ്ങൾ നടത്തുക അത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ള അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താനോ നിങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ ഒന്നും നമ്മളില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് പോകും അത് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് റിവ്യൂ നടത്തുന്നതിന് ഒരു ഒരു അന്തസ്സൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ നികേഷ് പറഞ്ഞ പോലെ കോഴിക്കോടിനൊക്കെ നമ്മൾ മാതൃഭൂമി വായിച്ച് ആണ് പണ്ട് ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓരോ റിവ്യൂ എത്രയോ പേര് അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ റിവ്യൂ എഴുതുന്നുണ്ട് വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് നിങ്ങൾ റിവ്യൂ നടത്തുക അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആളുകളെ മിമിക്രി നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഷേമിങ് നടത്തി ഒക്കെ എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ മോശമല്ലേ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്ത എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യും അതിനൊരു അന്തസ്സുണ്ട് അതാ ഞാൻ അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പല ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത് ചില പ്രൊഡ്യൂസർമാർ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അല്ല അതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ ഈ പറയുന്ന ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ റേറ്റിംഗ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോസിറ്റീവ് റിവ്യൂവിന് ഇമാതിരി ആളുകൾക്കൊക്കെ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കേസിൽ പ്രതിയേർക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ഒരു പടക്ക പടം കൊടുക്കുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാലിൽ വെടിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല ഇല്ലാത്ത ഞാൻ പറയാം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ ഒരു ഒരു ശതമാനം വരെ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇത് ഇതുപോലത്തെ തെറ്റായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല പക്ഷേ ഈ പൈസയും വാങ്ങിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഭീഷണിയുടെ സ്വരമാണ് പലതും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇത് അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഭീഷണിയാണ് കാശ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ എന്ത് എന്ത് ഇടപാടാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അതിലും ഇതൊരു കൊള്ള സംഘം പോലെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു പറ്റ ആൾക്കാർ ശ്രീ അശ്വന്ത് കോക്ക് അവസാനമായി താങ്കളോട് ഈ ചർച്ച ഞാൻ താങ്കൾക്ക് മറ്റൊരു ചാനലിലേക്ക് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിയമ നടപടികൾ നേരിടും ആ അതെ സാർ അതെ 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 കാരണം ഇവരെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ പറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിനിമാക്കാർ ശരിക്കും അവർ ഈ സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് സിനിമ മോശമായത് കൊണ്ടല്ല റിവ്യൂസ് കാരണമാണെന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എടുത്തിട്ട് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമാക്കാർ തന്നെയാണ് പിന്നെ പണം മുടക്കുന്നത് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫേക്ക് റിവ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിടുന്നതും ഈ സിനിമാക്കാർ തന്നെയാണ് അതിന് പണം കൊടുക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് കഴിഞ്ഞാലും യൂട്യൂബിലേക്ക് കഴിഞ്ഞാലും ഇൻസ്റ്റയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞാലും ട്വിറ്ററിലേക്ക് കഴിഞ്ഞാലും അതിനു വേണ്ടി പി ആർ സംഘങ്ങളെ അതാണ് മാഫിയ പി ആർ മാഫിയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അവർ ഇരുപത് മുപ്പത് ലക്ഷമാണ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മുടക്കുന്നത് അത് കൊടുത്തിട്ട് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് തിയേറ്ററിൽ കയറ്റി ലാഭം കൊയ്യാം സാധാരണക്കാരൻ്റെ കാശിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ സ്വന്തം പൈസ എങ്ങനെ തിരിച്ച് പിടിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വ്യാവസായിക മനോഭാവം മാത്രമാണ് സിനിമാക്കാർക്കും ഭൂരിപക്ഷ സിനിമാക്കാർക്കുള്ളത് എല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന നിലയ്ക്ക് സത്യസന്ധമായി റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ വിശ്വസിക്കേണ്ടതായിട്ട് സാധാരണക്കാരെ ജനങ്ങൾക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ഫേക്ക് റിവ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് മലയാള സിനിമ അത് അതിലൂടെയാണ് നിന്ന് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രചാരണ മാർഗം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത്
ഞാൻ ആദ്യം എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നൊന്ന് ചുരുക്കി പറയാം ആരോമലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രണയം എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സും റിവ്യൂവേഴ്സും റിവ്യൂ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അത് കോടതി അന്ന് മറ്റൊരു വാദത്തിനായി മാറ്റിവെക്കുന്നു പക്ഷേ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ധാരാളം വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നു സിനിമാ റിവ്യൂ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതി പിന്നീട് തിരുത്തുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ സംഭവിച്ചൊരു വാദം ഹൈക്കോടതി തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറി പറയുന്നത് ചില സെക്ഷൻസ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ റിവ്യൂവിലും മറ്റ് ഫിലിം റിവ്യൂവിലും സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് തെഫ്റ്റ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രോഷൻ പോലുള്ള സെക്ഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ആയിട്ടുള്ള ചില സെക്ഷനുകൾ ഇതൊക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് അമിക്കസ് ക്യൂരി പറയുന്നു സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് ചീഫ് തങ്ങളൊരു പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് കോടതി അറിയിക്കുന്നു ഇതിനോടൊപ്പം ഇരുപത്തിനാല് പത്ത് എന്ന തീയതിയിൽ ഒരു എഫ് ഐ ആർ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആ രജിസ്റ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട സെക്ഷൻസ് അടിച്ച് സെക്ഷൻ ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവും ത്രീ തേർട്ടി ഫോറും അനുസരിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിച്ച് അശ്വന് ഗോക്കിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ഒന്ന് എക്സ്ട്രോഷനുള്ള ഫിയർ ഉണ്ടാക്കുക അപഹരിക്കുമെന്നോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ആക്രമിക്കുമെന്നോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി പോലുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് തെഫ്റ്റ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൾമാറാട്ടം പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള വകുപ്പുകൾക്ക് കേസെടുക്കാനാവൂ എന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായൊരു തോന്നൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ ക്രിമിനൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുക എന്നുള്ള സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ റിവ്യൂ പേഴ്സേ ഒരു സിനിമാ നിരൂപണം പേഴ്സേ നിരോധിക്കുകയോ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നത് ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികതയുള്ള ഭരണഘടനാ ജനാധിപത്യമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം വന്ന ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ക്ലോസ് വൺ ക്ലോസ് എ എന്ന മൗലികാവകാശമുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് അതും പൂർണ്ണമായും സാധ്യമല്ല എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ക്രിമിനൽ ആക്റ്റുകളാണ് നോക്കൂ ഒരു പൊതു ഇടത്ത് ഒരാൾ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക ഒരു പബ്ലിക് സ്പേസിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലെ ടി വി സ്പേസിൽ ഒരാൾ ഒരു എസ് എഫ് ഐ നേതാവിനെ ചീത്ത വിളിച്ചു അതൊരു അതൊരു ചീത്ത വിളിയാണ് ആ ചീത്ത വിളിക്കെതിരെ സെക്ഷൻ ടു നയൻറ്റി ത്രീ പോലുള്ള വകുപ്പുകൾ ഐ പി സിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ പബ്ലിക് സ്പേസായ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചീത്ത വിളിക്കുന്നതിനോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നതിനോ കേസെടുക്കാമെന്നല്ലാതെ സിനിമാ നിരൂപണം വന്ന ഒരു ആവിഷ്കാരത്തിനെതിരെ അതൊരു മറ്റൊരു കലാവിഷ്കാരമായി കണ്ട് ആ ആവിഷ്കാരത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കുക നിയമ നടപടി എടുക്കുക ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ അല്ല പണത്തിനായി നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ എഴുതുന്നതാണ് പ്രശ്നമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ആണോ അതോ പണം വാങ്ങി നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നോ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലൂടെ നിയന്ത്രണം സാധ്യമാവുക ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോടതി നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ എന്നുള്ള വാക്കല്ല ഒരു ക്ലോസ് വാച്ച് വേണം കാരണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ച കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോടതി ജനിച്ച ആ കാലത്തോ അല്ല നമ്മൾ വേറൊരു കാലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ന് മറ്റ് തല പല തലത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് അവയിൽ നിയമവിരുദ്ധതയുണ്ട് ആ നിയമവിരുദ്ധതയെ തടയേണ്ടതുണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ ആ നിരീക്ഷണത്തെ ആരും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല ആ പ്രശ്നത്തെ ആരും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യാജ വാർത്ത പോലെയോ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വി വി സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെയോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നടക്കുക കാരണം സിനിമാ റിവ്യൂ എന്ന നിരൂപണം വന്ന ഒരു ഒരു രീതി ഒരു കാര്യം മുഴുവനായി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നത് പോസിബിൾ അല്ല എനിക്ക് ഒരൊറ്റ കാര്യം എൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിനിമ എന്നത് വലിയ കുറെ പേരുടെ
ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ താങ്കളൊക്കെ ഈ സമയം കളഞ്ഞ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലൊക്കെ ചർച്ചയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടിയും ഒപ്പം തന്നെ ആളുകളെ നിങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് അറിയിക്കുകയും വേണ്ടിയാണല്ലോ നോക്കൂ ഈ ഇപ്പോൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെ ഇൻസ്റ്റാ ജനറേഷനാണ് തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പോൾ വൈബ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരെ ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവരൊക്കെ തന്നെയും തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവരൊരു റിവ്യൂ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മോശം പടത്തെ അവർ പണം വാങ്ങി നല്ല സിനിമയാക്കി മാറ്റുകയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ആ സിനിമ ഇയാളെ വിശ്വസിച്ച് കാണുകയും മോശം പടം ആണിരുന്നല്ലോ അയാൾ എന്നെ പറ്റിച്ചതാണല്ലോ എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആകാതിരിക്കുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സങ്കീർണമായ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇതിനകത്ത് പലരും ഒത്തിരി ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പടം കാണുന്നത് മുഴുവൻ പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ കാണുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വളർന്ന് വളരെ വളരെ വിരളമായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആണ് പലരും പലപ്പോഴും അപ്പോൾ അവർ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ പണ്ട് പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കുന്ന പോലെ വളരെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി നല്ല രീതിയിലും വിമർശനം നടത്തട്ടെ നമുക്ക് അതിന് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ നടത്താൻ ഇരിക്കേണ്ട എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല വളരെ മോശമായ രീതിയിലും ആളുകളെ കളിയാക്കുന്ന രീതിയിലും മിമിക്രി കാണിച്ചുകൊണ്ടും ബോഡി ഷേമിങ്ങും ഒക്കെ നടത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു റിവ്യൂ നടത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും രൂപ മടക്കിയല്ല നമ്മൾ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മടക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരി ഇവനെ അങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കളയാന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു മോശം പ്രവണതയല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ നടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ എത്രയോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഇത് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ അസോസിയേഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ണീർ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സിനിമകൾ ശരി നേരത്തെ നമ്മുടെ നേരത്തെ അവിടെ ഇരുന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് പോയി പത്ത് പേര് പോലും ഇല്ല പത്ത് പേര് പോലും ഇല്ലാത്തൊരു സിനിമ ആണ് പല സിനിമകളും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ പത്ത് പേരിൽ നിന്നും തുടങ്ങിയാണ് നല്ല സിനിമകൾ കയറി ആയിരവും പതിനായിരവും ആൾക്കാർ കാണുന്നത് പക്ഷെ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ഒരു ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നേരത്തെ ഇരുന്ന ആൾ ചോദിച്ചു സിനിമ എടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ഓരോ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന ഓരോ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം അതിനെയൊക്കെ കളിയാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നല്ല പ്രവണതയല്ല ഇപ്പോൾ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ വളരെ മോശമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊക്കെ വേറെ എന്തിനാണ് സിനിമ എടുക്കുന്നതെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് സിനിമ എടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലാണ് സിനിമ എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു തൊഴിലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊക്കെയാണ് അവരുടെ ധാർഷ്ട്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലുള്ള രീതിയല്ല അത് വേണ്ടത് ഇതേ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ആ അവരുടെ റിവ്യൂവിലും പറയുന്നത് അവരെന്ത് വേണോ പറയും അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഞങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നുള്ള അത് അത് ആ ഒരു രീതി ശരിയല്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യും ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഏതറ്റം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാനൊക്കെ ആ അറ്റം വരെ പോവും ഇപ്പോൾ കോടതി ഒരു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വക്കീൽ പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്കിപ്പം ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കോടതി എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഞങ്ങളും അതിൽ കക്ഷി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കക്ഷി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് പോരാത്തതിന് ഞങ്ങളും ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ഇത് നടത്തേണ്ടത് അതായത് ഓൺലൈൻ പ്രൊമോഷൻ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് പ്രശ്നക്കാരായിട്ടുള്ളവരെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇനി ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിലിരുന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലല്ല വെളിയിലിരുന്നു കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു റിവ്യൂ വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇപ
റിവ്യൂ ബോംബിങ് സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഡി ജി പി ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ ഇത് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഒരു വിശകലനം നടത്തി എന്തു വേണമെന്ന നിലയിൽ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഒരു റിവ്യൂ ബോംബിങ് നടത്തുന്ന വിവരം അത് പിന്നെ സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് കേസ് വന്നത് അപ്പൊ ഹൈക്കോടതി തീരുമാനം അറിഞ്ഞ ശേഷം അതനുസരിച്ചുള്ള നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിനിമകളെ മോശപ്പെടുത്തി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചാരണം നടത്തി പണം തട്ടുന്നു നിയന്ത്രിക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക പ്രോട്ടോകോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈക്കോടതി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമകളെ തകർക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആരോമലിന്റെ ആദ്യ പ്രണയം എന്ന സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ മുബീൻ റാഫ് നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം ഈ പ്രോട്ടോകോൾ ഇപ്പൊ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാവില്ല നമ്മുടെ സിനിമാ മേഖല വളരെ ശക്തവും സജീവമാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ മേഖല തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മേഖലയ്ക്കെതിരെ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂയിങ് നടത്തുന്നതെന്നത് ഗൗരവകരമായ ഒരു ആരോപണമാണ് അത് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് അത്തരം പ്രവണതകളെ തിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതേസമയം പ്രേക്ഷകന്റെ അഭിപ്രായ സാധ്യത നിഷേധിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല പണം മുടക്ക് സിനിമ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് സിനിമയിൽ പോരായ്മ തോന്നിയാൽ അത് മാന്യമായ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ചൂഷണം ലക്ഷ്യമിട്ടും നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ നൽകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ഇടപെടലുകളാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചിലരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലെ കാര്യങ്ങളെ കാണാം മിനിസ്റ്റർ ഒന്ന് ഞാൻ നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് പണം നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് ഒരു പടം കണ്ടാൽ എനിക്ക് ആ പടത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ആ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നത്തിൽ കോടതിക്കാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതേസമയം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വട്ടപ്പിട്ട് വട്ടപ്പേരിട്ട് തട്ടിക്കളയുക പച്ചത്തറി ഉപയോഗിക്കുക ഉണ്ണികൃഷ്ണനെ ഊക്രി എന്ന് വിളിക്കുക ഇടവേള ബാബുവിനെ ഇൻ്റർവെൽ ബാബു എന്ന് വിളിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെ ഒരു സൈഡിൽ ഉണ്ട് താനും ഇതിൽ എന്തിലാണ് സർക്കാരിന് ഇടപെടൽ സാധ്യമാവുക മിനിസ്റ്റർ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഭാഗം സിനിമയിൽ ഒരു പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ഒരു കാരണവശാലും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കലുകൾ കേരളത്തിൽ സിനിമാ രംഗത്ത് ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ശക്തമായി നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കേരളം എന്നാൽ അത് മാന്യമായ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇത് നെഗറ്റീവ് നൽകുന്നത് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തതിന് മുമ്പ് തന്നെ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ ആരംഭിക്കുകയാണ് സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമല്ല സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു കോടി രൂപ മുടക്കുന്ന സിനിമ ഒരാളെടുത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രേസ് ഒക്കെ സിനിമ രംഗത്ത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് നല്ല മാറ്റം കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചു കോടി രൂപ മുടക്കുന്ന സിനിമ എടുത്താൽ അവർക്കൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇത്ര ദിവസം ഇത് തീയറ്ററിലൂടും ഒരു ദിവസം ഇത്ര രൂപ വെച്ച് കളക്ഷൻ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം ചിലപ്പോൾ അത് എട്ടാകാം ചിലപ്പോൾ അത് ഏഴാകാം ചിലപ്പോൾ രണ്ടാകാം അങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ വന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യയിക്കുന്ന തരത്തിൽ സിനിമ കൊടുന്നില്ല മുടക്കുന്ന സമ്പത്തിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം പോലും തിരിച്ചു കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ വ്യവസായം പൂർണ്ണമായും തകരുമെന്ന കാര്യം പൊതുസമൂഹം മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഇത് മനഃപൂർവ്വമുള്ള നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ രീതികൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ മതിയാവും അതാണ് കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോ ഈ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ കോടതിയുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ കേട്ടതിന് ശേഷം സിനിമയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഒഴിവാക്കി സംശുദ്ധികളോട് കൂടി വിമർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് സിനിമാ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിലപാടായിരിക്കണം സിനിമാ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൂടി മിനിസ്റ്റർ അങ്ങേക്ക് അറിയാം ഒരു സിനിമാ പ്രേക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയും ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ ഓടുന്ന ദിവസങ്ങൾ അതിലെ കലക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ടറിയാമായിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നതല്ല സംഭവം ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ
മിനിസ്റ്റർ സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ് ഇപ്പോ ഒരു വർഷം ഒരു നൂറ് പടം ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാലത്ത് വ്യത്യസ്തമായി ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും മുന്നൂറും പടം ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഗുണപരമായ സിനിമകളും ഉണ്ട് ഗുണപരമല്ലാത്ത സിനിമകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയും ഓടി പൈസ കിട്ടുമെന്ന് ധരിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ആളുകളുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ഹോം തിയേറ്റർ വന്നു ഒ ടി ടി വന്നു ആളുകൾക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാനുള്ള മറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ വന്നു ഇതെല്ലാം വന്നതോടുകൂടി ഇതിന് ഒരു പ്രയാസവും പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ട് അത്തരം ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ കൂടി അത്തരം സിനിമകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ അല്ലെ റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ വരുമ്പോൾ അത് വലിയ തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചടിയും പ്രയാസം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നീട് ഈ വ്യവസായത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരാതെ വരും പതിനായിരം കണക്കിന് ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസായം എന്ന് പറയും ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂവിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ക്രിയാത്മകമായ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ സിനിമയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഒരു നിലപാടായിരിക്കണം ആവശ്യം അതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു നിലപാടായിരിക്കും ഗവൺമെന്റ് വ്യക്തമാണ് മിനിസ്റ്റർ നന്ദി സഹകരിച്ചതിന് സജി ചെറിയാൻ സിനിമാ മന്ത്രി ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ മന്ത്രിയെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും താങ്കൾ നോക്കൂ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഇതിനകം തന്നെ പ്രോട്ടോകോൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡി ജി പി ഹൈക്കോടതിക്ക് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ്റെ ബെഞ്ച് വിധി പറയാൻ പോവുകയാണ് സർക്കാരിനെ സർക്കാർ തന്നെ അക്കാര്യത്തിലൊരു മുൻകൈ എടുക്കും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന പ്രതീക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പം മന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് എന്തായാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം നല്ല കാര്യമാണ് എന്തായാലും അത് നോക്കിയിട്ട് കോടതിയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിധി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാം എന്നല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പം അദ്ദേഹം എന്തായാലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പോയി പറഞ്ഞാൽ വളരെ കരുതലോടുകൂടി കേൾക്കുകയും അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ അപ്പം അതൊരു അത് ചെയ്യും അത് അത് അതിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പം നേരത്തെ മുമ്പേ വന്നിരുന്ന ഒരാൾ ആ പറഞ്ഞോളൂ സാർ മുന്നോട്ട് പോവും നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ നിർത്താനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ആളുകളെ കളിയാക്കുക ഇവർ റിവ്യൂ നടത്തേണ്ടത് നമുക്കൊന്നും പറയാനൊക്കെയില്ല അതൊക്കെ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അവരുടെ സംഭവമാണ് പക്ഷേ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ആളുകളെ കളിയാക്കുക മിമിക്രി കാണിക്കുക ബോഡി ഷേവിങ് നടത്തുക അതൊക്കെ അതൊക്കെ എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ വന്നാൽ ഞങ്ങൾ നേരിടേണ്ട രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ അങ്ങനെ ഇത്രയും കാലം എല്ലാവരും മിണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആരും മിണ്ടായിരിക്കുന്നു തോന്നണ്ട പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ചക്രത്തിൻ്റെ മൊബൈലും വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലും ഉണ്ടാക്കി എന്തുവാവാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇത് ഒരു ശരിയായ നടപടിയല്ല അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ചോദിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഇയാൾ എന്തിനും സിനിമ എടുക്കാൻ പോകണം ഇത്രയും കാശ് മുടക്കുന്നത് സിനിമ എൻ്റെ പാഷനാണ് ഞാൻ ഞാൻ പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാണ് സിനിമ എന്തിനാ നിങ്ങൾ സിനിമ എടുക്കാൻ വരുന്നവരൊക്കെ പള്ളി വളരെ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് സിനിമ വരുന്നത് അതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് മാറ്റേണ്ടത് ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറാത്തിടത്തോളം കാലം ഇത് ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ഇതൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് അതൊരു നല്ല താങ്കളുടെ ഭാഗത്തോട് ഞാൻ ശ്രീ ലിബർട്ടി ബഷീർ ഈ ജയിലർ ലിയോ പോലുള്ള സിനിമകളാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ കളക്ഷൻ വാരിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ചാകര വരുന്ന സമയത്ത് മലയാള സിനിമക്ക് അടുക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമല്ലേ തിയേറ്ററുകളിലുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ഹോം തിയേറ്റർ ഒ ടി ടി സാറ്റലൈറ്റ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ആളുകൾ താങ്കളുടെ ലിബർട്ടി തിയേറ്ററിൽ വന്ന് സിനിമ കാണണമെങ്കിൽ മിനിമം ആയിരം രൂപയാവും ആ കുടുംബസമേതം വരണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേറെ ചിലവുകൾ പുറത്തു നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു രീതിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ പരമാവധി ഈ കോസ്റ്റ് കട്ടിങ് വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് യഥാർത്ഥ പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണോ ഇത് സിലിബ്രിറ്റി ബഷീർ അതോ നമ്മ
ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു മണിക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത രാത്രി രണ്ട് മണിക്കൊന്നും സിനിമ കണ്ടിട്ട് പണം കാണാൻ വേണ്ട ആൾക്കാർ വരുന്നത് രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് എല്ലാ മലയാള പടത്തിലുമുണ്ട് അന്യഭാഷ ചിത്രത്തിലുണ്ട് രണ്ടു മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് സിനിമ കാണാൻ ആൾക്കാർ തീയറ്ററിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാം മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ആണ് ഇവർ എന്ത് വൃത്തികളായിരിക്കും ഇതെല്ലാം പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൽ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പൈസ രക്ഷപ്പെടാൻ പൈസ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിഭാഗം ഈ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് എല്ലാ വിഭാഗം ആൾക്കാരും ഇല്ല ഒരു ഭാഗം ആൾക്കാർ നേരത്തെ സുരേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ക്യാമറയും ഒരു ഇതും വെച്ചിട്ട് അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഈ ഫുൾ പേജ് പരസ്യം കൊടുത്താലും അതൊന്നും സിനിമയിലേക്കില്ല മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി ആണ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പബ്ലിസിറ്റി അയ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി ആര് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമില്ല തീർച്ചയായും വളരെ നന്ദി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൂർണ്ണ ചർച്ചയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ടില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വിഷയം തന്നെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം മലയാള സിനിമ വളരെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സിനിമ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ കലാരൂപമായ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും സാധിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശ്രീ സുരേഷ് കുമാർ ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസർ അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം അഭിഭാഷകൻ അശ്വന്ത് കോക് യൂട്യൂബർ ലിബർട്ടി ബഷീർ നിർമ്മാത നിർമ്മാതാവും ഒപ്പം തന്നെ വിതരണക്കാരനും തിയേറ്റർ ഉടമയും നന്ദി സഹകരിച്ചതിന് ഡിബേറ്റ് വിത്ത് എം വി നികേഷ് കുമാർ